তো বন্ধুগণ আপনারা কেমন আছেন আজকের ভিডিওতে আমি মাধ্যমিক দু হাজার উনিশের জীবন বিজ্ঞানের চ্যাপ্টার ওয়াইজ সাজেশন নিয়ে চলে এসছি তো প্রথম চ্যাপ্টারে আজকে আমরা আলোচনা করব এরপরের ভিডিওগুলিতে চ্যাপ্টার টু চ্যাপ্টার থ্রি এরকমভাবে যাব তো প্রথম চ্যাপ্টারটির নাম হলো জীব জগতের নিয়ন্ত্রণ অসমন্বয় এই চ্যাপ্টার থেকে আজকে আমরা মোট নয়টি প্রশ্ন দেব এই নয়টি প্রশ্ন খুবই ইম্পর্টেন্ট এই প্রশ্নগুলি যদি আপনি মাধ্যমিক দু হাজার উনিশের এক্সামের জন্য রেডি করে রাখেন তাহলে এখান থেকে একটা ভালো ধরনের কমেন্ট পেয়ে যাবেন আর এই ভিডিওতে আমি বলে দেব যে আঁকানো কি আসবে আঁকানোর জন্য কমন কি সেটাও বলে দেব তো বন্ধুগণ বেশি বক বক হয়ে গেল চলুন শুরু করা যাক প্রথম প্রশ্ন থেকে তো এখানে প্রথম প্রশ্নটি হলো ন্যাস্টিক চলন কাকে বলে এবং এর পাশাপাশি এর সঙ্গে আরেকটা প্রশ্ন লাগানো থাকতে পারে সেটি হলো হরমোন ও স্নায়ুতন্ত্রের কার্যগত পার্থক্য লেখ তো এরকমভাবে থাকতে পারে এটি ছিল প্রথম প্রশ্ন এরপরে দ্বিতীয় নম্বর প্রশ্নটি হলো রড কোষ ও কোন কোষের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো এর এক নেত্র এবং দিন দুই নেত্র সরি সরি দ্বিনেত্র দৃষ্টির পার্থক্য লেখো মানে আমি প্রশ্নটা আবারও বলছি যে রড কোষ ও কোন কোষের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো এবং এক নেত্র ও দুই নেত্র এদের এক নেত্র এবং দ্বি নেত্র দৃষ্টির পার্থক্য লেখো তো দ্বিতীয় নম্বর প্রশ্নটি হলো এটি এরপরে তৃতীয় নম্বর যে প্রশ্নটি রয়েছে সেটি হলো অ্যাকশন ও ডেন্ডনের গঠনগত ও কার্যগত পার্থক্য লেখো এবং এর পাশাপাশি আরেকটা প্রশ্ন এখানে থাকতে পারে সেটি হলো সি এস এফ এর কাজ কি এর কাজ কি আর এবং এটা কি সেটা লেখো এরকমভাবে থাকতে পারে এরপর চার নাম্বার খুবই দরকারি যে প্রশ্নটি প্রশ্ন কালো বলব এটা হলো আর্ট তো আমি আপনাদেরকে রেকমেন্ড করবো মাধ্যমিক দু হাজার উনিশের স্টুডেন্ট যারা রয়েছেন তাদেরকে রেকমেন্ড করবো যে আপনারা প্রতিব্রত চাপ নিউরনের চিত্র এবং অক্ষিগোল এই তিনটের মধ্যে তিনটেই শিখা যাবেন এখান থেকে একটা তো কমন পেয়ে যাবেন কারণ এই তিনটের মধ্যে থেকে যে কোনো একটা আসবে তো বিশেষভাবে আমি রেকমেন্ড করব নিউরন আর প্রতিব্রত চাপটি দেখে যাবেন এই দুটির মধ্যে থেকে কিন্তু এসে যাবে অক্ষিগোলক আসার চান্স অত বেশি নেই তো প্রতিব্রত চাপ এবং নিউরনের চিত্রটা শিখে যাবেন এখান থেকে একটা কিন্তু কমন পেয়ে যাবেন তারপরে পাঁচ নম্বরের যে প্রশ্নটি রয়েছে সেটি হলো মানব মস্তিষ্কের পাঁচটি অংশের কাজ লেখো গুরু মস্তিষ্ক হাইপোথ্যালামাস এর কাজ কি মানে মানব মস্তিষ্কের পাঁচটি অংশের কাজ লেখো এর পাশাপাশি আরেকটা প্রশ্ন থাকতে পারে সেটি হলো গুরু মস্তিষ্ক এবং হাইপোথ্যালামাসের কাজ কি এরপর আরেকটা প্রশ্ন অ্যাটাস করা থাকতে পারে সেটি হলো সুষুনা কাণ্ডের কাজ উল্লেখ করো তো এরকমভাবে থাকতে পারে এরপর ছয় নম্বর প্রশ্নটি হলো অগ্নাশয়কে মিশ্র গ্রন্থি বলা হয় কেন ইস্ট্রোজেন এবং পোজেস্টেরন ও টেস্টোস্টেরন হরমোনের কাজ কি এর প্রভাব উল্লেখ করো যেহেতু পাঁচ নম্বরের প্রশ্নে এরকমভাবে পার্ট পার্ট দেওয়া থাকতে পারে এরকমভাবে থাকবে এরপর সাত নম্বরের প্রশ্নটি হলো উপযোজন কি এটি মানব জীবনের অপ অপরি মানে উপযোজন কি এটি মানব জীবনের জন্য অপরিহার্য কেন তো এরকমভাবে থাকতে পারে বন্ধুগণ সমস্যা হচ্ছে আমি একটু অসুবিধায় পড়ে গেছি আমার একটু অসুস্থ আজকে তো কোনো ভুল হলে ক্ষমা করবেন আমি কথা আটকে যাচ্ছি তো ক্ষমা করে দেবেন তো এরপরে আট নাম্বার প্রশ্নটি হলো সংশ্লেষিত কৃত্রিম উদ্ভিদ মানে সংশ্লেষিত কৃত্রিম উদ্ভিদ হরমোনের দুটি কার্যের দুটি ব্যবহার লেখো তো এটা ছিল আট নাম্বারের প্রশ্ন এরপরে নয় নাম্বারের যে প্রশ্নটি রয়েছে সেটি হলো এস টি এইচ তারপর কমা দিয়ে সিক্স এইচ তারপর আবার কমা দিয়ে আই সি এস এইচ ও এডি এইচ হরমোনের শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াগুলি উল্লেখ করো তো মূলত এই কটায় নয়টা প্রশ্ন এই নয়টা প্রশ্নই ছিল খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রথম অধ্যায় থেকে তো যদি কোনো নতুন প্রশ্ন পাই তাহলে অবশ্যই দিয়ে দেব তো এই কটার প্রশ্ন আপনারা পড়ুন এখান থেকে একটা ভালো ধরনের কমন পেয়ে যাবেন বর্ধমান ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভিডিও ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিন আর নেক্সটের ভিডিওতে আমরা আলাদা আলাদা চ্যাপ্টার মানে এর পরের চ্যাপ্টার তারপরের ভিডিওতে তারও চ্যাপ্টার মানে কিছুদিন পর পর চ্যাপ্টার ওয়াইজ সাজেশন দিতেই থাকবো তো আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের চ্যানেলের পাশেই থাকুন তো বন্ধুগণ আশা করছি আপনার এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে তো বাবা দেখা হবে আলাদা কোনো ভিডিওতে আপনাদের সাহায্য করার জন্য